今天呢，我要跟大家聊的是夏日小 tipsy。现在已经是六月份了，但是我们还有七月、八月和九月都是非常非常热的。嗯、呃，今天讲的这些小产品呢，并不是说整个程序的，只是一些呃，让大家更加安全、更加有效的度过这个夏天。先要讲的是夏日小知识。每一次有人问我推荐防晒产品的时候，我都会问他们：你们是？想要物理防晒呢，还是化学防晒？大家对于这个问题好像都不大有明确的认识，所以今天第一个要让大家知道的就是物理防晒和化学防晒的区别。物理防晒呢，就是呃 mineral base， 也就是矿物粉的。那要怎样才能知道它是物理防晒呢？那就是要看成分有两个，在一般都在盒子的后面。第一个呢就是 titanium dioxide， 然后一个呢就是 zinc oxide。所以你每次看到盒子上面的 active ingredient 是写着 titanium dioxide 和 zinc oxide 的，这就是物理防晒。也就是矿物防晒，呃，现在大多数的防晒呢，其实都是混合的，也就是有物理也有化学。一般情况下，我会推荐物理防晒。给一些特别敏感的肌肤，但是如果你是属于比较容易出汗，或者是需要去运动，或者是去海边游泳的，一般我就会呃推荐大家化学防晒。那个物理防晒。它是作用于皮肤的表面，它是不会被皮肤吸收掉的，所以它是要用在你护肤品的最后一步，也就是在面霜之后。当你涂物理防晒的时候呢，其实要涂很多，大概要涂一个茶匙这么多的物理防晒，才能覆盖你的脸和脖子。嗯嗯，然后化学防晒呢，它的作用呢是在皮肤的下边，它是会被皮肤吸收掉的。嗯，所以它要用在你的呃护肤品之前，也就是在面霜之前。所以如果你是呃用于。呃，运动啊，或者是去海边玩啊，或者是容易掉妆的情况下，我都会推荐化学防晒。还有一个情况，我会推荐化学呃化学防晒呢。就是呃去拍照，因为矿物粉的防晒呢，当你拍照的时候会有白色的反光。呃 ，SPF 和 PA 之间到底有什么不同呢 ？SPF 主要讲的是呃。这个防晒值能坚持多久？呃，而且呢，它只是 references to UVB， 呃，不代表任何 UVA。UVA 呢就是 PA plus。UVA 代表的是啊、呃，它能 filter 能过滤多少 UVA， 也 UVA 主要是对皮肤的伤害、老化和黑色素。好，记得就是 UVB for burning。UVA for aging， 然后 SPF 是 UVB， 呃 ，PA plus 是 UVA， 然后还有呃一点大家需要注意的就是用超过一个 SPF， 有人会问我，那我用一个 SPF 三十，然后再用一个 SPF 五十，我会不会得到 SPF 八十呢？其实是不会的，嗯，不管你 layer 多少 SPF， 你得到最终的也只是它最高的那一个值而已。那今天我要和大家 share 的一些小产品呢，今年夏天有试用过，我比较喜欢的一些夏日小物。我们先说第一个吧，那第一个就是喷雾。这个喷雾呢，就是大葡萄籽喷雾，我相信大家都应该是很熟悉的了。这个喷雾我之所以喜欢它呢，它是呃无添加，所以呃夏天用呢是非常方便的。我在这里提醒大家的就是，当你用完喷雾之后，最好是马上涂上一些保湿霜，要不的话水分蒸发之后也会带走你皮肤原本有的水分。然后第二个我喜欢的喷雾呢，也是 c o t l e y 家的这个，呃，大家叫它皇后水，它其实也是一个呃葡萄水，但它的不同在于它是有精油在里面，它喷完之后呢，整个皮肤就会凉凉的，对于夏天晒伤啊，或者是呃比较疲惫的皮肤呢，这个是很推荐的。
然后，呃，第三个推荐的产品呢是呃 ，Bosha， 呃 ，Bosha 的 Cooling Blue Essential， 这个相当于是 SK Two 那个神仙水的一个便宜版本，它也是有 99% 的那个 Saki 组成的。呃 ，Essential 和 Toner 之间的不同呢，就是 Toner 大多数是以水为底的，呃 ，Essential 呢。的水一般在百分之十以下，而且这个除了补水镇定之外呢，它涂完之后也是留着一种凉凉的感觉。一般我涂完这个，我就不会再涂一个面霜了，我就会直接涂呃 CC 霜。说到 CC 霜呢，今天要推荐的是一个，其实我之前有推荐过的产品。就是啊、uh, ，Amoro Pacific 的 CC Cushion， 他们家的产品的特点就是呢，完全不用水的。他们的第一个 ingredient 呢，用的是 bamboo s a t 也就是竹子水，而且这个粉呃，这个 CC 霜呢是非常非常的轻薄，呃、有 SPF 5 0然后夏天补妆呢也非常方便。然后这个是有嗯、呃、四个颜色吧。所以大家可以去试试看，然后要给大家推荐的就是唇部产品，呃，唇部产品也一定是要有 SPF 的。其实它是一个男生的牌子，它叫做呃 Jack Black， 然后这个唇膏呢是有 SPF 25。我买的这个也是一个 Mint， 也就是涂上就会凉凉的感觉，嗯、呃，有。五种不同的口味吧，大家可以去试试看，价钱非常非常的棒，才是好像八美金而已。接下来，呃，推荐的唇部产品呢，也是凉凉的感觉，那是一个呃 b o x i n 的唇彩。其实我用过他们家非常多的唇彩，我一般都会选这两个颜色，一个叫做 Kitty， 然后另外一支叫做呃 Sophia。呃，一只是稍微偏冷色调的，然后另外一只是偏暖色调的，可以搭配各种呃不同的口红，做成咬唇妆或者是单独使用，而且涂上去会有那种呃封唇的感觉。如果你是比较有很多唇纹的，这个我非常推荐。今天好多东西都是凉凉的哟，然后这个也是凉凉的感觉，这个是呃 Fresh 的 Black Tea Mask， 也就是红茶，呃，主要功效呢是紧致和抗氧化。他们家新出了一个呃红茶的睡眠面膜，所以我现在一般用这个都是白天或者是妆前用，或者是皮肤非常 tired 的时候，我就会用这个。除了脸部呢，头发也是呃夏天非常需要保养的一个，因为嗯、呃、大家会戴帽子啊，或者是被嗯、呃、太阳晒到的头皮就非常容易滋生那个呃头油，然后就会长细菌，就非常容易出头皮屑。啊、呃，我现在用的这个牌子呢，其实是在网上买到的。现在用的这支是专门给呃油性头皮和干性头发用的，它的好处呢就是全天然的，然后味道也不错，而且对于呃染发的那个头发不会把你的颜色洗掉，而且它里面会有那个 antibacterial， 也就是抗菌的成分，它还能 stimulate cell renew， 让你的头部细胞代谢加快。呃，不会让那个头部的毛孔堵塞。然后，呃，另外一个产品呢，就是喷喷粉，这个是 Bumble and Bumble 家的喷喷粉。呃，喷喷粉在呃美国这边，我们叫 Dry Shampoo 是非常流行的，就特别适合第二天，就是洗完头之后。第二天的发型能吸收头皮上的多余油脂，这个的好处就是它不仅能吸收头皮上多余的油脂，而且它能让你的呃头发有更加多的包容，就更感觉更加蓬松，嗯、呃，有更加多的发量，这个还不错。
然后，呃，另外一个头部产品也是 Bumble Bumble 的，这是他们家新出的一个 Surf Spray。他们家原来有出有一个是水的，然后 Surf Spray 呢，其实就是海盐和水的一种。产品，呃，但是涂完之后就会很干，喷完之后呢就会很干。这个新出的呢是在一个油里面的，所以、呃、如果你是干性头发呢，我就推荐大家用这个。今天我的发型就是喷这个的，就是你只要喷。一下，然后抓一抓，或者是在那个呃手指上面搅，然后把它卷一下，然后抓着呢，就会有那一种呃海滩的那种 wave 的感觉。这个夏天做发型呢，就是很轻松，也不需要用到任何工具，非常推荐。另外两，然后另外两个呢是呃化妆产品，夏日呢就特别容易晕妆，所以嗯。呃上眼影之前呢，我就一定会打底。这个是我平时用的，呃，打底是 Too Faced 的，呃 ，Shadow i n s u r a n c e 这个我已经用了不知道多少支了，一年四季都会用这一支。会可以让你的那个眼影颜色，呃，显色更加好，而且更加持久。特别是我们呃亚洲美眉的单眼皮啊，或者是像我这种小双眼皮，会一直在那个抹那个呃眼影的话，如果不打底，整个看起来就像一个神经质的熊猫。然后这是我呃新。新尝试的一个呃眼部打底，它这个眼部打底是呃 B M a r o 新出的五合一，它不仅是个眼部打底，然后它是有一点点淡淡的自然色，嗯，一共好像有八个不同的颜色吧。就如果你是不想画眼影，你只想是图一样东西马上就能出门，但是看起来又有一点点深邃感的话，这个是非常不错的。然后它带有一点散散的感觉。而且它最棒的地方就是它有 SPF 1 5所以这样子夏天呢，你的眼部周围的肌肤也可以得到防晒。最后，最后要给大家推荐的就是身体产品，呃。有一个身体产品呢，我已经用完了，它是 o l e Harrison 家的那一个 AHA 的睡眠精华。AHA 呃，对于鸡皮是特别特别好的。其实鸡皮是属于呃角膜炎的一种，呃 AHA 呢能帮我们代谢掉呃皮肤表层的死皮，所以我一般呢就是会买这个精华涂在那个手跟脚上，涂完之后我再涂身。身体霜这样子，大概呃用的一两个星期之后，我的鸡皮的现象就会好很多。然后嗯、呃，第二个喜欢用的产品呢，就是我自己做的那个呃活性炭的皂皂。呃，可以对于去背部的痘痘啊，然后它还可以帮助排毒和轻微的去下角质，这样子对我的那个鸡皮也是有好处。然后还最后我想要推荐的一个产品呢，我本来想买回来给大家看的，可是呢，它竟然卖光了。其实是两个产品。呃，一个是呃 Super Goop 的 Setting Spray， 是新出的一个彩妆的定妆喷雾，但是它一非常棒的地方是带有 SPF 50。呃，我们就可以更加方便的呃。Reply sunscreen， 就按理来说，我们应该是每隔两个小时就应该呃补一下防晒，但是如果你是。化妆的朋友们就没有办法补防晒。另外一个类似的产品呢是酷了，这个产品呃的好处就是它百分之七十以上的 ingredient 呢都是有机的，除了是定妆喷雾之外呢，它里面还含有绿茶，还有呃芦荟，还有玻尿酸，所以对你的肌肤也是很好的。它的 SPF 是三十，所以如果大家想要去尝试这两个。个产品的话，可以到 Sephora 的店里或是 Sephora 的网上去看一下，这样子我们就没有借口不补防晒喽。所有彩妆和护肤品都说完之后，最重要的一个呃防晒工具就是帽子哦，还有太阳眼镜。
希望今年夏天大家开开心心、漂漂亮亮，希望不要晒伤晒黑哦。拜拜。